哎，你听说上午会议室的事儿了吗？当然听说了。哎，你们觉得这个高层人事变动指的是谁啊？能有多高层？你是不是傻呀？高层变动由董事长亲自宣布的，还能有谁呀、啊？当然是顶层喽。天哪，不会是真的吧？我看多半是真的。嗯、那怎么办？难道要换人吗？换谁啊？顾少。顾少虽然说长得帅。又很讨人喜欢，可是当盛虹总裁，我不是很有信心。哎、嗯、呀，哦，你真是为盛虹操碎了心呐！我对盛虹的感情，外人真的无法理解。我记得上高一的时候，就拿着笔记本，和董事长，还有各位高层在会议室开会学习。这十多年来，我是一步步看着盛虹走到现在的规模。毫不夸张地说，我把我的整个青春都献给了盛虹。他已经深深地融在我的血液中。您好，我是李彦书。上车。你为什么还不离开省？我担心顾承泽为了盛虹放弃我，我也担心他为了我放弃盛虹。毕竟，几乎他为了盛虹付出了整个青春。所有的心血和精力都放在了盛虹身上，我怕他要是离开盛虹，他得多难受。我理解你的苦恼，但这毕竟是他的选择，最终还是要他来决定。嗯。不过呢，以我对他的了解，我相信他会做出最好的选择。选择我。哈哈哈哎呦，不错啊，还挺自信的。说曹操，曹操到。你
你身为与男朋友的女人，大半夜的来别人家喝酒，成何体统？喂，我们是清白的，还有你，你知道她有男朋友，还叫她喝酒，居心何在？我，李叶书，<笑>有什么好笑的？赶紧走，赶紧走！再不走，你男朋友该咬人了。用交叉手的方式。他在滋润美白，享受一个非常好。哎，你,你为什么喜欢总是和他待在一起？吃醋了。他在第一次射门。我去找他是因为我不想烦你。你宁愿烦一个外人，不愿意烦我。哎呀，不是这个意思啦。什么意思？我知道董事长被你做决定的事是有件非常重要的事情要宣布，我以盛虹集团董事长的身份，宣布解除顾承泽在盛虹的一切职位，由顾锦云暂代其职，及时生效。最近的新闻呢，大家也都看到了，舆论猛于虎啊！盛虹很快就要举办周年庆典了，我不想在这个时候出任何差错。顾承泽呢，也需要一段时间进行调整。可是董事长，总裁休息一段时间，这也没错。可是由顾少接任，这个，哎，是啊，顾少是不是太年轻点了？在座的各位，请问哪一位不是从年轻的时候过来的？现在的时代和过去不一样了，我们盛虹的消费年龄平均水平也在逐年降低。现在的世界是年轻人的。我们要扶老，要敢于给年轻人机会。可可这是两回事儿啊！好了，顾锦云暂代总裁职务，我已经下定决心了。可是今天的会议就到这儿吧，散会。呃
。我说奶奶，在公司我是董事长，不是你的奶奶。董事长，什么事？你怎么能随便解除 Michael 的职务呢？这么多年来，他为了咱们顾家，为了盛红做了多少事？你怎么能说解除就解除了呢？就因为我是盛红的董事长。您快别闹了，您都已经半退休了。这些年来，如果不是 Michael 的话，盛红能发展的这么好吗？盛红之所以发展的好，不是因为盛红有顾承泽，盛红就是盛红。奶奶，你怎么能这么顽固不化呢？这些年来，如果不是 Michael 的话，盛红早就不知道发展成什么样了。总之，我不能同意您这个决定，我也不会来出任 CEO。你敢？你已经不想了。我放任你晃荡了这么多年，我不能再继续放任下去了。现在，你必须站出来接管公司。奶奶，您要我怎么说你才能明白呀、啊？我根本就没有这个兴趣，也没有这个能力啊！您如果真是为了盛红好的话，您就应该解除我这个临时任命，让迈克回来担任这个 CEO。你这个败家子，竟然把整个家业让给外人！迈克怎么会是外人呢？他当然是外人，顾承泽从来不是我们顾家的人。奶奶，锦云。奶奶做的这一切都是为了你好啊，是为了顾家的好。你流淌着我们顾家的血液，等你长大了，你就知道奶奶的用心了。哎，以后再也不要说不接管公司这样大逆不道的话了。大逆不道，不听您的话，不受您的摆布，就是大逆不道。如果真的是这样的话，我，你，我知道了。我就知道你在这儿。小的时候呢，我和景云来过这儿，被董事长抓住一顿臭骂。那个时候，越是禁止，越是想上来。看不出来啊，你还有逆反心理啊？人都有逆反心理。我来盛虹上班，每天都可以上来，却不常来。因为太忙了。公司出了个大新闻，大家都在议论纷纷。我是没有想过这一天的到来，可是从来没有想过是这种感受。解脱？嗯，一种松了一口气的感觉。哎呀，辛苦你了！来盛虹上班，基本没休息过。这一次，我们去旅游，我们一起吧。跟你在一起，做什么都可以。